ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಚೀನಾದ ಸಿಯಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಿನ ತೊಡತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತಡಿ ಬಾವಿನ ತೊಡಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಸೈನಿಕನ ಆಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ರೈತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಧಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾವಿನ ತೊಡತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ತಡ ಮಾಡದೇನೆ ಉತ್ಕಲನ ಕಾರ್ಯನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿನ ಅಗದಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ಕಲನ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರೂವರೆ ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಥಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುದುರೆಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮುಖ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಯುದ್ಧ ರಥಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಚೀನಾದ ಕ್ಯುನ್ ಶಿ ಹುಂಗ್ ಎನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈತ ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಜೊತೆ ಈತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹ